شغل ما یه طوریه که روز اول شما با پدیده های مختلفی روبرو میشین و شما اونجا اگر شروع کنیم با این درگیر شدن کارتون پیش نمیره در شما بیشین این گوش کنیم بیرین یا رو چی میگه تنها چیزی که برای من خیلی تغییر کرد درجه تولرانس هم خیلی بیشتر رفت بالا یعنی چیزی اینطوری منو عصبانی نمیکنه. من در بدتر این شرایط حالم خیلی خوبه من در اتا چوروی زندان بودم خب یعنی انفرادی ولی هیچ وقت شما تو این مدت از من نشنیدین که ناله بکنم به بعد گذشته نه من عاشق کارم بودم خانه داره میگه روز عروسی بود چون یه دفعه بوده بعد میگن که آقا کی زنگ گرفتیم یه موسل که رفتم چین یعنی کی رفتی چین میگه موسل که عروسی کردم نه همش خوب بوده همش همش چه سال ازدواج کرده؟ ازدواج سال پنجه و دو بیست و سه شعیور ازدواج چند نفری؟ چند تا بچه داری؟ من خب همسنم که یه سال بیشتر با من چونیش کسی منو تحمل نمیکنه. من یه دختر دارم که فقط بله اون فرانسه ها فرانسه است دیگه هم تکرار نکردیم دیگه یعنی چرا هم... یه دفعه دیگه هم زن گرفتم ولی زنم دفعه دوم خیلی اپورتونیست بود و من متوجه موضوع نشدم اونم دوره زواج من با زنداری رسمی یعنی سنددار دو سال رو هم پیش طول کسی خودش تو شیوه زندگی من تاثیر نداشت یه تاثیر غیر مستقیم داشت اولا که شما وقتی که دنیا گردی میکنین و این همه موضوع میبینین دیدگاهتون خیلی باز میشه خیلی چیزها رو میفهمین خیلی چیزها رو درک میکنین میتونین انالیز بکنین نشستن بغل دستی کسی که نتونه حرف معمولیشو بزنه برای من یه خورده بورین گفتنم و سخته من از وقتی که برگشتم ایران و شروع کردم مسافرت کردن روزها و شبهای بسیار طولانی تنها بودم مثلا در اکاسی هم اگر که مجبور نباشم که یه نفر همراه باشه حالا به عنوان راهنمایی یا به هر چیزی مترجم هر کسی بغل من باشه نمیتونم کار کنم چیزم از دست میدم کنسنتراسیون هم از دست میدم ترجیح میدم تنها باشم شب ها هم همینطور شما کار حرفه‌ای تو با زندگی خصوصیتون چجوری تعادل برقرار کرده یعنی همین جزشه تعادل برقرار نکرده نه نه جزشه یعنی در واقع زندگی شخصی تو هم زندگی حرفه‌ای تو حالا همینه هم که همه باشه و نشستن هم جزو کار منه یعنی من اینجا دارم فکر میکنم که اگر من این توضیحات رو دارم میدم برای روشنگری یه عده ای در عادی روشن میگه اون موقع از این اینطوری فکر میکرد نشاید هزار سال دیگه است. تو من اینا برای کافه گلستان نوشتم نمیشه اون چیزی که شو هیچ کس نمیفهمه این نیست که ما مرگ برای اون چیز مهمی نیست بلاخره میمیریم در باره مرگ کافه گلستانه. برای ما مهم نیست مردن چون ما همه میمیریم و ما انتخاب کردیم این راه که این اتفاق برای اون بیفته فقط اون چیزی که شما نمیدونین بعد از مرگ ما اون اکسای ما هزاران سال با احترامات فائقه تو موزه ها و تو کتاب کنان نگهداری میشه اینو کسی بکشو نمی کنه من پرستم از شما بزرگترین کشمکش شما چی بوده؟ شما یه جوابی دادین من, پ... من پاسخم به جای شما این است که من کشمکشم خود کشمکشه. به لحظه لحظه در طول زمان با من اومده متا موضوع شبست شده درست درست گفتم ببینین شما این جز زندگیتون میشه 
و ما در فرانسه میگیم که عکاس شنبه یه شنبه اون عکاس نمیشه عکاس اونی که این باهاش تو زندگیشه واسه همینه که زنای ما با ما نمیسازن بگه زن اول ما اونه یعنی من از این جدا نمیشم جز نهار شاممه هیچ کس نمیفهمه که من عید نوروز من پشت هفت سینم حدود یه روبه بعدش دوباره پشت میزنم یا دور میرم میرم اونجا جای من نیست شما اگر اکاس نمیشده فکر کنید چیزه از ما چیزه اصلا به فکر نمیشده یعنی اصلا من میگه که مونتسکیو میگه چطوری اینا میشه کامون پتون ایتر پرسان چجوری میشدم ایرونی باشه من میگم چطوری میشدم اکاس نباشه مورد فیلم که دوست دارم متا فیلم های جان خیلی اکسیون داره مثلا بیشترین چیزش هم اونم از نظر شناخت خود مثلا من فیلم های جاسوسی اینا رو ترجیح میدم به فیلم های اصلا عاشقانه دوست ندارم وستر خیلی دوست دارم ولی برام به صلاح جغرافی جیوپولیتیک درگیری های اینطوری برام خیلی جالبه یه هم مقامه ها باشه از اینکه مثلا برای یه بچه رو یه روگان بگیرن اونو من میگم فلان رو میسن اون زهر بزنه بایدن اون زهر نمیدن دوست دارم که آدم ها آدم های گردن کلوفتی باشن که مغزشون کار میکنه و هم دیگه میخوان نارو بزنن شما اونجا نشستین یه خود پیش بینی بکنی که آره ما چه جوری بشه در نیچه فیلم تئاتر رو دوست دارم دوست دارم به طور کلی آدمی نیستم که توی صندلی بتونم دوام بیارم یعنی من فیلم میخرم ولی سریاری به سبک قدیم نگاه میکنم روزی مثلا یه روب چون بعد یه روب دیگه او سلام سر میره که گرفتم نشستم خسته میشم موسیقی چی موسیقی که عاشقش هم من عاشق موسیقی کلاسیک و بلوز نه در جاز خود جاز رو زیاد آنچنان نه که ولی بلوز دوست دارم خیلی خیلی زیاد و در موسیقی که از اول با جان با لودویگ وان بیتوون برای که داستانش طولانیه من بچه که بودم پسر امون برای سازمان ملل کار میکرد یه برنامه برای رادیو زب میکردن که آرم شروع این سمفونی کورال کورال سمفونی نهم بود که من اینو بچه چهار ساله بودم اینقدر گوش میکردم که بینم اسم این چی چیه بعدا هم این برای سرم اومد که عاشق موسیقی کلاسیک شدم و خیلی صفحه مومی زیاد دارم خیلی سی دی موسیقی خیلی دارم من تنها چیزی که در موسیقی کلاسیک دوست ندارم اپراس اپرای ایتالیایی ها فکر می کنم اینا خیلی داد میزنن اونجایی که خیلی دوست دارم که مردم زیاد نیاز کنم موسیقی مدرن کلاسیک مثلا قرن اواخر قرن 19 و قرن قرن 20 تا 1950 راول اینا روی موسیقی دوره سوویتی که کلاسیک سوویتی که شوروی رو بسیار دوست دارم موسیقی ایرانی نه به دلیل اینی که یه طورایی میدونین برای من فقر ملودی دارن یه چیزی که خیلی دوست داشتم تار لطفی بود من فکر میکنم که لطفی آدم بسیار قوی بود پنجه ای داشت لطفی وقتی که میزه چون میدونه که این سوار سازه ستار رو بسیار دوست دارم وقتی که موجی میزنه یعنی رو چهار تا سار نه دین 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 و دیگه برای من صدای ستار یه طوری موسیقی کبیره یه دونه موزیسیانی بود که تازیگی هم مرد پسرش هم الان هست در خراسان دو تار آره. اینو من دفعه اول که در جشن هنر عکسش رو گرفتم در سال اول گرفتم جشن هنر این داستان ابراهیم ادهم رو تعریف میکرد یه یاروی چلومبری اون وسط نشسته یه ساز دوتا آقا شما نمیدونی این چی کار میکرد من اصلا مبهوت این مونده بودم یعنی بازم این سوار شعرش بود سوار صداش بود سوار دوتارش بود مطمئن به اون ساب مرده بود که داشت میزد و من مونده بودم که این چطوری از این ساز داره این صدا رو در میاره و این توان صوتی و اینا اینطوری باشه آره دوست دارم نمیدونی انقدر اینا مورد به مورده که من تو شو بسن اسم میارم که لطفی اونجا اون اونجا اون اونجا ولی مثلا اینه که بیاد با نی میزنن و اینا از این دایره میزنن و که الان ایرانی هم خیلی دوست دارن نه اینا یه دفعه که گوش کنین تا آخرش همیشه همینه
الان اینجا برین بیرون همش پرفورمنس هم اینجا هم از اون قوریشی که هسته این همش هستش یه میخه که کجه خب میخه طویله ها بعد اینو من چسبوندم روی سنگ نوشتم نرود میخه آهنین بر سنگ <تصفيق> آموزش اینی که شما آموزش دادم ها یک سال توی چیز توی مسائلی ولی میدونی آموزش دادم وقتی شما می کار دانشگاه و اینا یه مشکلی ایجاد میشه که عکاس آدم آزادیه شما نمیتونین که هر چهارشنبه ساعت ده صبح به سر کلاس من نمیتونم به خودم این اجازه رو بدم که هر هفته خودم واسه اون ساعت به خصوص مثلا فیکس بکنم نه ممکنه که چهارشنبه صبح یکی من بگه پاش بریم قزوین منم خیلی هم خوشم بیاد که بریم قزوین باید که اولا شاگرد بلد باشه من میگم توضیح میدم بف... نه از دوباره از اول بگم که حالا مثلا کنتراست چی چی فرم چی چیه اینا رو باید بلد باشه بگم حالا عکس تو در این مورد اینجا این اشکال داره اگه این کار کرده باشی این بهتره میدونی شاگرد من هر وقت می اسیستانم میرفت یا اسیستان جدید می اومد این قدیمی تا اون رو خود تربیت میکرد بهش میگفتش که خودم شنیدم ها میگفتش که کامرانت به تو هیچی یاد نمیده تویی که باید ازش بکشی خیلی ساده است اما از خودم میگم من من دیگران نمیگم من عشق به عکاسی و ماجراجویی یعنی ماجراجویی من کشیده به عکاسی اینا رو گفتم روز اول من ماجراجویی رو دوست داشتم و برام مهم نبود که کسی منو میشناسه معروفم یا نه این نوع زندگی رو دوست داشتم این دوربین رو داشتن و رفتن و یک کاری رو کردن و یه مجموعه ای رو گرفتن این برای من لذت داشت متا الان همه عکاسی براشون چون فکر میکنن کار آسونیه پس وسیله معروف شدنه الان من در فیسبوک که نگاه میکنن شاید مثلا چهار هزار تا همه من که قبول نمی کنم چهار مثلا فکر کنم چهار هزار تا دوست دارم اینا نوید و پنج درصدشون اکاس هم صد درصدشون اکاسی می کنن. حتی اونی که تو دادگستری کار می کنه اون هم اکاسی می کنه خب حالا شما فکر کنی که در ماه من یه دونه عکس خوب می بینم نه چیه عکسشون؟ هر چی که لنزای گونده اینطوری ژس بگیرن اینطوری بکنن که دوربین فلان داره و ویسار داره من که من لنزای انقدی دست میگیرم مثلا که مثلا مگه عکس کسی من میذارم توی از خودم تو تو فیسبوک یه عکس از خودم گذاشتم که آقا با این عکس رفتم تو اینستاگرام همه از اون ترکیده چه عکسی کی این عکسو گرفته فلان و ویسار میز از من سوال میگم تو اصفهان همون یه دونه هم دارم میگه هر روز عکس ندارن از اون تو از خودم برم بذارم اینجا اینا همش در فکر اینه که هیکل خودشون رو با دوربینای خیلی خفن بندازن و میگه آره ما دست که این نیست سن این راهش اشتباهه اشکی به دیدم برای اینکه شما اینو به همه میگم میگم تو بشینی تو خونه موضوع سراغ تو نمیاد تو یاد بری عقب موضوع من دیروز عقب یه عکسی میگشتم درباره هتل را هتل چیز هتل دربند به یه عکسی برخورد کردم که تهران خیلی قدیمه کوچه خاکیه مشخصی که خاکیه در یه دکو نیست چهار تا زن دارن یه خریدی میکنن یه آقای با کوچلوار کراوات خیلی خفن داره از این ور عکس رد میشه میدونید شما این یارو رو اگه مونده بودین تو خونه که نمیدیدین عکاسه اومده بیرون که اینو دیده من روی این تمدن برومرزی ایران این روز با شعیار صحبت کردم گفتم که این چیز قلعه سمنگان کجاست گفت اونجاست که رستم با تحمینه عروسی کرد این کجا هست گفت بین بلخ و کابل گفتم خیلی خب شهریار که اینقدر توی منطقه رو میره هر سال دو صرف میره بلخ و اینا من متوجه شدم که مقدار زیادی از تاریخ ما اونجاست وقتی یه رستم از ایران و توران صحبت میکنه در 
شاهنامه شما اسم تبریز و مراقه و اینا نمیاد خب همش مال اون طرف هاست در ندیجه متوجه میشین که اصلا فردوسی و خیلی هم طبیعیه به دلیل اینه که ایرانی هایی که بعد از حمله اعراب از ایران حمله کردن رفتن کجا؟ رفتن اونجا رفتن تاجیکستان خب اصل زبان فارسی در اونجا بوده که فردوسی رفته رشته من نیست ولی اون چیزی که من از اون موقع فهمیدم که شهریار بسیار روی تاریخ آسیای میانه کار کرده برای یونسکو یعنی اصلا کار عمدشه و این رفتنش به هرات و بلخ و اینا در نتیجه برای من الان این تیکه اهمیت بیشتری برام پیدا کرده که روی این موضوع خیلی حساسم روی به صلاح همین قسمتی الان روش کار میکنم بسیار حساسم یعنی اینو من عمران عکاسی میکنم یعنی نعش مردم هم باشه من اینو عکاسی خواهم کرد همین آسیه میانه بره. آسیه میانه و چیزو و گرجستان تموم میکنم ببینین الان ما عکاسی ها داشتیم دو دوره قاچا بریم تو عکس خانه شهر پره چرا علی خانه حاکم اصلا مهم داره بگی علی خانه حاکم جد من بوده من اینو کش کردم من اینو نوشتم بعد شریار متوجه جریان شده اون نوشته آلبوم رفته صاحبان آلبوم فهمیدن که آلبوم مهمه رفته تو هاروارد هاوارد اینو گذاشته تو دنیا یه کسی باید این اتفاق بذاره این کلید و یه استارت و یه جای من همه میگن که من اینو موقع مرگ شریار گفتم گفتم شما نبودی در اون پریودی که به اصطلاح شریار میاد این اینطوری شریار اصلا براش عکس مهم نبوده اون موقع ولی وقتی که دایی من از من میخواد که من برم آلبوم علی خان عکاسی بکنم متوجه میشم که این چه عکاس برجسته ای بوده چطور اتفاقات جامعه شناسی دوره خودش رو خوب عکاسی کرده همه شواهد رو شما دارین معماری رو دارین یا رو خرکچی رو دارین زن خوشگله رو دارین همه رو زیر نویس داره علتش خیلی ساده است ببینید شما به عنوان عکاس اول باید بیمه بشین هیچ کسی هیچ تلویزیونی هیچ مؤسسه‌ای بخواد یه دونه عکاس رو بیمه بکنه و دیگه رو میگه 100 هزار 100 میلیون دلار به من پول بده تا من اینو آزاد کنم ملازم میکنین چی میگن هیچ کس دیگه هم تو پول هم تو پول بیمه نمیتونه بده چون ریسک بالاست در نتیجه عکاسای درجه یک دیگه الان نمیرم یه موقع هم عکاس ببینین این مشکل چیز دیگه یه روحیه ادونچر خود عکاسه عکاس باید بدونه که مرگ جز کارشه و نباید بترسه یعنی گور بابای تو که نمیخوای منو بیمه کنی خودم و خرج خودم میرم اگرم که طالبان اومدن گردن من زدن گور بابام خودم خواستم حرفی است که من درباره کاوه زد دارم میزنم دیگه یعنی یارو باید انتخاب بکنه که این شغلی که انتخاب میکنی مرگم جزشه اون وقت با خیال راحت سر نه ترس میری تو عکاسای ما یکی پولشو ندارن یکی زبون بلد نیستن یه داستان خنده دار برشون چیز بکنم من وقتی برگشتم ایران یه انقلاب کمونیستی یه جا شده بود حالا یادم نیست کجا بود ما یه دونه خبرنگار جنگی داشتیم مثل ف... ف... چیز فاروق سب کنیم فارو... احمد فاروقی که م... میگفت من نوه احمد شاه همه شاه ایرانم و یه فیلم مرداری هم داشتیم که همین چند روز پیش مرد به سهرا به اخوان اون انگلیسی بلد بود و فرانسه و فارسی اخوان ترکی بلد بود و آلمانی و فارسی اینا با میشن میرن طرف همون آلمان شرقی و اون ورا اون تو اون کشورهایی که الان همین یوگسلاوی و فنان بیزار میرن که احمد فاروقی با انگلیسی و فرانسهش و اون با آلمانی و فارسیش هیچ غلطی نمیتونه بکنن با جز با ترکیه سورا به اخوان چرا برای اینکه این میتونسته با مردم حرف بزنه شما وقتی که برین یه جایی که مردم هیچ زبونی بلد نیستن چیکار میخواین بکنین از یارو نمیپرسین میگه آقا مثلا قوم از کدوم طرفی میره و اگه ندونین میگه خب چیکار میخواین بکنین تو یه شهر اینا مشکل عمدهشون ندونستن زبان و چون اگه شما بخواین به خرج خودتون بشین بخواین برین تو ایروپورتاش خیلی گران تمام میشه
نمیدونم ببینین وضعیت معاصر اگه مثلا شما الان بیاین همین داستان سمدیانی که ما تعریف میکردیم پری روز این تقویی همین حرف میزدیم که 400 هزار تا عکس آویزون دیگه من نمیتونیم اینا تقویی معتقده که بذار 400 هزار تا عکس باشه از توش دو تا دونه در بیاد من میگم که کی توان اینو داره که 400 هزار تا عکس رو ببینه که از توش دو تا رو در بیاره حالا من میخوام بگم که پاریس میخوام عکس بذارم چند تا بذارم 200 تا بذارم 400 تا بذارم 12 هزار تا عکس گرفتم برخورد با مسئله خودش احتیاج به خیلی فکر داره یعنی شما فکر نکنین که من این عکس رو گرفتم الان درگیرش نیستم من دائم درگیر این جور چیزا که من باید چیکار کنم الان اومدم دلم خوشی که اره اگه ما موزه اونو درست بکنیم ما میتونیم هر 15 روز 20 تا عکس بذاریم چند تا 15 روز در سال داریم 25 تا 25 تا 20 تا میشه چقدر 400 تا 500 تا 600 تا راه تا 200 هزار تا همشم که نمیخوام عکس منو بذارین عکس کسرایان هم بعد بذاریم چه <تصفيق> از من موزه است کسرایان هم بعد بذاریم مسعود اسمیر هم بعد بذاریم رضا نور بختیار هم بعد بذاریم همین دوست خودمون رو بعد بذاریم که قسم نخوردم که همه عکس خودم باشه طبیعیه خوشبختانه حالا چون مونیتور داریم میدونه فیسی سگ میزنیم اون تو دیگه خرج اگراندیسمون اینجور چیزا نداریم میدونید ولی داستان خیلی گونده است ببینیم من الان یه این نماشگاه پاریس همه و سه تا موضوع جلوم هست نماشگاه پاریس همه نمیدونم مثلا بشه و چیز این بوی جوی مولیان آیت همین به خصوص مغند و بخارا و افغانستان و ایران بگم این موزه این سه تا من مسئله و البته تکمیل آرشیوم برای که نگاش کنم بازبینیش کنم ببینم که کم یعنی همه درست سر جاشونن که آماده بشیم بگیم بای بای ما من متاسفانه درباره ایران امید زیادی ندارم وقتی که رضا شاه میاد اینا میگن آقا رضا شاه بیا درست میکنه رضا شاه که اومد یک ملت چشم و گوش بسته داشت با یک مقدار خوانین خونخار که این افتاد به جون اون خوانین و به اصطلاح گفت آقا بیخود و صحاب این یارو نیستی فلان و بیسار و اینا رو فرستاد سربازی ببینید کارایی که کرد اصلا اینا الان ما داریم چیزی شده هم میارم سرباز رشتی با ترکه با بلوچه با عربه با خراسونیه همه رفتیم توی سرباز خونه و با هم مجبور شدین همون زج رو بدبختی و خوشی و خوشحالی رو با هم چیز بکنین اونجا بود که رزاشا نیشن ایرانو ملت ایرانو ساخت توی اون سربازخونه فهموند به اون بچه خان که تو به علت پسر خان بودنت رقمی نیستی ولی اون یارو که یه خیت اینجا داره سه کلاس درس خونده اون به تو ارجعیت داده یک جامعه ای رو در 1320 این تحویل میده که اینها از توی این چرخه گوش رد شدن که امروز ما داریم میبینیم که در مملکت ما تو همین انتخابات نگاه کنین که چه هماهنگی خارق‌العاده ای تو این وسط هست این نتیجه اون زحمت اونه وقتی که واکنش ها توی مملکت از نظر اخلاقی اینطوریش داغون بشه شما چه توقعی دارین که کی بیاد بسازه مگه یه احمقی مثل من در چه حدی من میتونم بیام یه موزه اونجا درست کنم بیام به مردم بگم آقا عکس اینه اینطوری باید نگاه کنی وقتی که من تلویزیون رو در, در حد وسیع دستم بود حکاسی نوین ایران و بنیان گذاشتم الان اونو ندارم برو کار میکن مگو چیز کار یعنی دوربینت رو کولت باشه دائم بگیر دائم شیر روشون فکر کن جامعت رو بشناس آفتاب رو بشناس <تصفيق>